எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சூப்பரா இருக்கீங்க நம்புறேன் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சோ இன்னைக்கு வீடியோல நீங்க என்ன பார்க்க போறீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நாங்க நானு என் பாப்ப குட்டி அனதர் டே நாங்க எப்படி எங்களோட டே ஸ்பெண்ட் பண்றோம் இன்னைக்கு அப்படிங்கறது தான் சோ ஸ்பெஷலா வந்துட்டு பாக்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்துட்டு என்னோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஸ்கின் கேர் என்னோட காமிக்கிறது இல்ல விளாக்ல சோ இன்னைக்கு அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் குக்கிங் அதுக்கப்புறமா எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு பேக்கேஜ் எல்லாம் வர வேண்டியது இருக்கு சோ அது எல்லாத்தையும் பத்தி தான் இன்னைக்கு இந்த விளாக்ல பாக்க போறீங்க சோ உங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ என்னோட வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைமா பாக்குறவங்களா இருந்ததுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க என்னி ஸ்ட்ரைட் ஆவாங்க வீடியோ கிளப்ல அதுக்காக அப்படியே டைரக்டா அங்க வைக்க போறேன் இப்ப இது இப்ப வந்துச்சு இது வந்து நான் டீட்ரி ஆயில் வச்சு 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 இப்ப ஃபுல்லா போயிடுச்சு இனி அந்த அந்த ஸ்பாட்டும் கிளியர் ஆகிறதுக்காக தான் அது மேலே வச்சுட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு பீப்புள்ஸ் லாஸ்ட் வீக்ல அப்படியே முளைச்சு வந்துச்சு சோ அதெல்லாமே டீட்ரி ஆயில் வச்சதுக்கு அப்புறமா பரவாயில்ல இப்போ டீட்ரி ஆயில் வச்சதுக்கு அப்புறமா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு வேற ஏதாவது பண்ணுங்கல வந்துட்டு டீட்ரி ஆயில் ஆகிறதுக்கு அவசியம் ஆகும் சோ அடுத்தது வந்துட்டு மாய்ச்சரைசிங் லோஷன் சோ கேரட் கிரீம் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க நல்ல டெய்லி யூஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆயிலி ஸ்கின்னால எனக்கு இந்த இதனால ப்ராப்ளம் வர மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகல ஆக்சுவலா இதனால எனக்கு பிம்பிள்ஸ் வரலன்னு என்னால ஷுவரா சொல்ல முடியும் பட் இதுல எனக்கு எனக்கு இதுல தொண்ண ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கேரட்டோட வாசனை வந்துட்டு அப்படியே மூக தொலைச்சு போகுது அந்த அளவுக்கு இருக்கு வாசனை எனக்கு கேரட் ஸ்மெல்னால ப்ராப்ளம் இல்லை சில பேருக்கு வந்துட்டு ஐயோ என்ன இப்படி கேரட் ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம் பட் எனக்கு வந்துட்டு அது ஒரு ப்ராப்ளமா நான் ஃபீல் பண்ணல சோ ஐம் ஃபைன் டீட்ரி ஆயில் வச்சதுமே சிங்க் ஆயிடுங்க உள்ள இருந்தாலும் நீங்க ஒரு ஒன் மினிட் கேப் விட்டுக்கோங்க சோ நான் கையெல்லாம் கழுவி தொடச்சு முடிச்சு வர்றதுக்குள்ள அது உள்ள சிங்க் ஆயிடும் சோ அதனாலதான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு செகண்ட் கேப் விட்டு அதுக்கப்புறமா பண்றது சோ அவ்வளவுதான் அண்ட் தென் இது வந்து பேர்ட்ஸ் பீஸோட லிப் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றேன் நான் டெய்லி லிப் மாய்ச்சரைசிங் போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் சோ நேத்துக்கு நைட் ஆக்சுவலா இந்த லிப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நைட் பண்ணோம் அப்படின்னா காலையில எழுந்திருக்கும் போது லிப்ஸ் நல்லா இருக்கும் நேத்துக்கு நைட் போடல சோ அதனால இன்னைக்கு காலையில போடுறேன் கொஞ்சமா ரொம்ப இல்ல நைட்னா கஞ்சி கூட நிறைய போட்டுட்டு இருப்பேன் இப்ப இன்னைக்கு காலையிலக்கு எப்படி வந்துட்டு காஃபி சாயா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம்னாலே எல்லாமே பிடிச்சு போயிடும் சோ இருந்தாலும் லைக் மாய்ச்சரைசிங்காக நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பேர்ட்ஸ் பீஸோட இந்த லிப் ஐ ரியலி லைக் இட் சோ இனி வாங்க அப்படியே போயிட்டு நம்ம வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப தாங்க கரெக்டா நான் இப்படி ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு ஸ்கின் சேர் முடிச்சுட்டு இப்படி வர்ற கரெக்டா ஒருத்தர் வந்துட்டு டெலிவர் பண்ணிட்டு போறாரு இந்த பாக்ஸ் சோ இந்த பாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா குரோத் கொலாபரேஷன்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்குது இது வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு ப்ரொமோஷனுக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு வீடியோவே கிடையாது ஸோ ஸ்பான்சர்ட் வீடியோ அது மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லை பட் இது வந்துட்டு நான் பர்சனலா யூஸ் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இதை காமிக்கணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆல பண்ணப்பட்ட ஒரு ஒரு ஐட்டம்ஸ் இது ஸோ ஹவுஸ் கிளீனிங் ப்ராடக்ட்ஸ் இது மாதிரி எல்லா விஷயமும் இருக்கு ஸோ அதுல என்னெல்லாம் நான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுல வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கறத காமிக்கிறேன் பாரு என்னன்னா நீ வா இங்க வா நீ பாருங்க நீ அவரெடுத்து ஓகே 
பயங்கரமான பேக்கேஜ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா மேயர்ஸ் கிளீன் டே டிஷ் சோப் நான் வந்து இது லெமன் வேர்ப்னா அப்படின்ற ஃப்ளேவரில் வாங்கியிருக்கேன் இது எல்லாமே பிளான்ட் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் பிளான் பேஸ்டுன்னு சொல்லும்போது ஹார்ஷான கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப சேஃபு அண்டு அதனால் அதிகமான கெமிக்கல்ஸ் இல்லாமல் பண்ணப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாமே ஸோ அது ஒரு பர்சனலாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் என்ன ஸ்பெஷல் தெரியுங்களா வாசனை இந்த வாசனைக்கே நம்ம கிளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்றத ஃபீல் வரும் அதுக்காகவே இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கலாம்னு சொல்லுவேன் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது தெரியுமா கிளீனிங் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏன்னா எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அதனால ஸோ இங்கே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ஹேண்ட் சோப் ஹேண்ட் சோப்பு ஸோ இது வந்துட்டு ரோஸ் மேரி சென்டில் வாங்கியிருக்கேன் அது ஒன்று வளம் வேணா அதுக்கு தரா இங்கே பாருங்க ஃப்ளோர் கிளீனர் இது வந்துட்டு ஆரஞ்ச் அண்ட் ரோஸ் மேரி கான்சென்ட்ரேட் ஆக்சுவலாக இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ ட்விஸ்ட் ஆஃப் டாப் அண்ட் டிஸ்பென்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ்டீன் அவுன்ஸ் க்ரோ சிலிகான் ஸ்லீவ் ஸ்ப்ரே பாட்டில் ஃபில் பாட்டில் வித் அவளுக்கு தண்ணி வேணுங்களா இருங்க தண்ணி எடுத்து குளிச்சு சொல்றது ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுளோர் கிளீனர் ஆரஞ்சு ரோஸ் மேரியோட கான்சென்ட்ரேட் இது எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா சிலிகான் பாட்டில்ல வந்துட்டு தண்ணி நிறைச்சு இந்த கான்சென்ட்ரேட் அதில் ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதா ஸோ அதுக்கான கான்சென்ட்ரேட் இதில் ஒரு டியூப்ல கொடுத்துருக்காங்க அது அடுத்தது இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டி சர்ஃபஸ் எவ்ரி டே கிளீனர் ஜெரானியம் சென்ட்ல வாங்கியிருக்கேன் ஆக்சுவலி இந்த மல்டி சர்ஃபஸ் கிளீனர் வந்துட்டு வேண்டாம் பொண்ணு மல்டி சர்ஃபஸ் கிளீனர் வந்துட்டு ஆக்சுவலா என்கிட்ட முன்னாடியே லாவெண்டர் சென்ட்ல இருந்தது அதை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப அப்சஸ் ஆனதுனால தான் வந்துட்டு ஃபர்தரா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கினேன் ஏண்டா இப்படி சரி எடுத்து <laughs> 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 செய்யப்பட்ட ஒரு ஸ்கிரபர் ஸ்பாஞ்ச் இது ஒன்னு அடுத்தது இது இதுவும் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஃபீல் பண்ணி வாங்கினோம் இது அல்ட்ரா அப்சார்விங் யூரோப்பியன் டிஷ் கிளாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம இப்போ பாத்திரம் எல்லாம் கழுவுறோம் இங்கேயே வந்துட்டு ஈரம் ஊஞ்சிருக்காங்க எல்லாம் வந்துட்டு இது பெஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் இதோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா டிஷ் வாஷரில் வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு ஷீட்ஸ் வருது ஸோ இது ஒன்று இது ஒன்று ஸோ இது பயங்கர ஹைலி ரிவ்யூட் ரேட்டிங்கில் இருந்தது ஸோ அதனால இதை பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுதான் இது அண்ட் இவ்வளோட லாண்ட்ரி டிட்டர்ஜென்ட் முடிஞ்சிருச்சுங்க ஸோ அதனால நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இவ்வளோட லாண்ட்ரி டிட்டர்ஜென்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால பேபி லாண்ட்ரி டிட்டர்ஜென்ட் வாங்கியிருக்கேன் பேபி பிளாசம் சென்ட் ஆக்சுவலாக இது ஸோ லாண்ட்ரி டிட்டர்ஜென்ட் இது வந்து இந்த பாட்டில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் லோட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வாஷ் பண்ண முடியும் அதனால தான் சரி பரவாயில்ல ஃபார் த ப்ரைஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் லோட்ஸ் இஸ் பெட்டர் அப்படின்னு நினச்சி வாங்கினேன் அப்புறமா வந்துட்டு இது ஒரு கிளாஸ் ஸ்ப்ரே பாட்டில் ஸோ அவங்க அந்த கான்சென்ட்ரேட் நோ வெயிட் எவ்வளவுதான் 
கிளாஸ்ல தண்ணி குடிச்சாலும் என் பிள்ளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு எப்படி சொல்றதுங்க அந்த பாட்டில்ல கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சு கொடுத்தோம்னா அதுல குடிக்கிறது அவளுக்கு ஒரு விளையாட்டுத்தனமா இருக்கு இப்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றான் நம்ம வேலைய ஆரம்பிக்கலாம் இன்னைக்கு சோ இன்னைக்கு காலம்புறையே வந்துட்டு பேக்கேஜ் இன்னைக்கு இவ்வளவு நேரத்துல வரும் நான் நினைக்கல நேரத்துல கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க இனி காஃபி வைக்க போறேங்க என் பொண்ணுக்கு ஸ்ட்ராபெரி ரொம்ப பிடிக்கும் கழிச்சோட்டா அந்த பிளே நான் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக வச்சிருக்கிறது ஆக்சுவலா அவளை வந்து டிவில இருந்து திங்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பாதுகாக்குதோ இல்லையோ அவ டிவி பக்கத்துல போய் நின்று டிவியை பார்க்காம இருக்கிறதுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுன்னு சொல்லுவேன் இல்லாட்டினா டிவி பக்கத்துல இப்படி ஸ்கிரீன் மேல கை வச்சு முன்னாடி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப அவ்வளவு பக்கத்துல போற மாதிரி இருந்தது அதனாலதான் இது அவரு இங்க வந்தோமே இதை வச்சுட்டாரு அப்ப கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்ல அப்படின்ட்டு இங்க இந்த பால் ரொம்ப கட்டியா இருக்குங்க எப்படி சொல்றது ரொம்ப திக் பாலாருக்குமாப்பி <laughs> 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 இப்ப வந்து என்ன கத்திரிக்காய் பண்ண போறேங்க அதுக்கு வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்துல நல்லெண்ணெய் ஊத்தி கடுகு தாளிச்சுட்டு இருக்கேன் கடுகு வந்துட்டு வெடிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வெந்தயம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கருவேப்பில கொஞ்சம் ஒரு பூண்டு ஒரு பத்து பல்லு போட்டுட்டு கொஞ்சம் பெருங்காய பொடியும் போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க தீயை நல்லா ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா ரெண்டு பெரிய வெங்காயையும் நறுக்கி வச்சதை அதையும் சேர்த்திக்கிறேன் இதில் அது சீக்கிரமாக வதங்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு இப்போ சேர்த்துறேன் இனி பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் பொடி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துறேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் கொஞ்சம் கூட சேர்த்திக்கலாம் வேணும்னா வெங்காயம் பயங்கரமாக வதங்கி அப்படியே சின்னதாக ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஓரளவுக்கு வதங்கினாலே போதும் சாம்பார் பொடி போட்டு வதக்கி ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வதக்கினதுக்கு அப்புறமா தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் நான் வந்து ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்திருக்கேன் இது இப்போ மூடி வச்சு நல்லா வேகட்டும் தக்காளி மசிஞ்சு வரணும் நல்ல மாதிரி அதுலேயே நான் இப்போ பாதிய அளவுக்கு தக்காளி மசிஞ்சிருச்சு அதில் நான் இப்போ ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சி அதை வந்துட்டு ஊற்றிருக்கேன் புளி தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் உப்பு இப்போ தேவையான அளவு கரெக்டாக டேஸ்ட் கேட்ப சேர்த்திக்கோங்க காரம் பத்தலைனா காரமும் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கோங்க இனி மூடி வச்சு இந்த மாதிரி கொதி வரட்டும் நல்லா கொதி வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி கத்திரிக்காயை நல்லெண்ணெயில் வதக்கி எடுத்து வச்சுருந்தேன் முக்காவாசி வெந்த கத்திரிக்காய் இது அதனால் இதில் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் திரும்பவும் கொதிக்க விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் அத்தை கூப்பிட்ருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் டைம் போயிடுச்சு அப்படியே அதுக்கப்புறமா டக்குன்னு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் பண்ணிவிட்டு இவளுக்கு இப்போ எண்ணெய் கத்திரிக்காய் சாப்பாடு ஊட்டிகிட்ருக்கேன் அப்படியே கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஊட்டி முடிச்சேன்னா அதுவும் முடிச்சு அடுத்து தூங்கிடுவாங்க டைம் ஆச்சு ஸோ அதனால் இதோ புது இது இப்ப தேவனேவா போர் அடிச்சிருச்சு அதனால இப்ப வேற ஏதோ ஒன்னு பாத்துட்டு இருக்கா இங்க பாருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சாப்பிட விட மாட்டேங்குது அரும கீழேருந்து அடியில் டேபிள் வழியாக அடியிலிருந்து எந்திரிச்சு வந்துட்டு எனக்கு தூக்கு தூக்குங்கிறான் 
நான் இப்போ தான் அவளுக்கு சாப்பாடு ஊட்டி முடிச்சு சரி நம்ம உட்கார் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நினச்சேன் சரி டிவி இன்னும் ஓடுது டிவி தான் பார்த்துட்டு இருந்தா நான் இது சாப்பிட்டு இருக்கேன் தெரிஞ்சோடனே ஓடி வந்துருச்சு வீழண்டா படுக்க இறங்குடி அந்த சாங்ல மார்ச்சிங் மார்ச்சிங் காமிக்கும் போது காலை இப்படி இப்படி மார்ச் பண்ற மாதிரி நடப்பாங்க அதான் பண்றா அதுவும் சேர் மேலே எவ்வளவு சொன்னாலும் கேக்குறது இல்லைங்க இப்படிதான் ஏறுறது எவ்வளவு பயமா இருக்கும் தெரியுங்களா எனக்கு ஹாலோவீன் வந்துருச்சுன்னா இங்கே வந்து இந்த மாதிரி பம்கினை வந்து கார்வ் பண்ணி வைப்பாங்கங்க ஸோ நானும் வந்துட்டு ஒரு பம்கின் வாங்கிட்டு வந்து அதை கார்வ் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பறிச்சேன் அவளை தூங்க வச்சதுக்கு அப்புறமா அதான் இது தாங்க உட்காந்து பண்ணேன் இதுக்கு பேர் தான் பம்கின் கார்வேங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா நான் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு ஃபைனல் லுக் கொண்டு வரல பட் கார்வ் மட்டும் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் வேலையெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் உட்காந்து இதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் உங்ககிட்ட நான் இதை காமிக்கலையே நான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு என் பிள்ளைக்கு ஒரு தொப்பி ஸ்டிச் பண்ணேங்க அதாவது த குரோஷே பீனி ஸ்டிச் பண்ணேன் இங்கே பார்த்தீங்களா இப்போதான் ஸ்டிச் பண்ணி முடித்தேன் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி தான் முடித்தேன் இன்றைக்கி இல்லை நேற்றுக்கு சாரி நேற்றுக்கு ஈவினிங் முடித்தேன் ஸோ இனி அடுத்தது வந்து கட்டி பருப்பு பண்ணலாம் நினச்சேங்க இங்க வந்துட்டு நான் ஒரு ஒரு கப்ப தூர்தால நல்லா கழுவி வச்சிருக்கேன் அதுல ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்திருக்கேன் அதோடையே வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஃபுல் டீஸ்பூன் வந்துட்டு ஜீரகம் சேர்த்துறேன் அப்புறமா கொஞ்சம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி தண்ணி ஒரு ஒரு ரெண்டு கப் சேர்த்திட்டு அதுல நெய் சேர்த்துறேன் நான் நெய் போட்டு வேக வச்சா இன்னும் நல்லா இருக்கும் கட்டி பருப்புக்கு இப்போ லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போறேன் நான் அதை தெரியாமல் டிஷ் வாஷரில் வச்சனால என்னோட மூடியெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆயிட்டு தா அவர் வரும்போது பீஸா வாங்கிட்டு வந்தாருங்க பால் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்க அப்போ பால் வாங்கிறது காஸ்கோ போனப்போ அப்படியே சரின்னு சொல்லிட்டு பீஸா பீசஸ் ரெண்டானும் வாங்கிட்டு வந்தாரு அது உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கு இப்போதான் வந்தாரு ஒரு மூணு விசிலுக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா மத்து வச்சு களைஞ்சி விட்டுக்கோங்க கட்டி கட்டியாக இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது அப்புறமா வந்துட்டு ஒரு பாத்திரம் சின்னதாக வந்துட்டு ஒரு தவா மாதிரி எடுத்து அதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க வேணும்னா நீங்கள் நெய்லேயே கூட பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி நெய் சேர்த்திட்டேன் அதனால் இதில் இப்போ வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துறேன் நல்லெண்ணெய் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க கட்டி பருப்புக்கு அதனால தான் இனி அதிலே வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் கடுகு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதில் வந்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு அப்புறமா நாலு பூண்டு சின்ன சின்னதாக வட்டி வச்சது அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கொஞ்சம் வரமிளகா ஒரு அஞ்சு வரமிளகா சேர்த்திருக்கேன் உடச்சி சேர்த்திக்கேங்க அப்புறமா வந்துட்டு கருவேப்பிலையும் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு அதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு அதை வந்து நம்ம பருப்போடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க செம்மையாக யம்யம்மியாக இருக்குங்க எனக்கும் சரி என் வீட்டுக்காரருக்கும் சரி என் குழந்தைக்கும் சரி மூணு பேருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ் இது அண்ட் கடைசிக்கு பார்த்திங்கன்னா உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு உப்பு தேவையான அளவுக்கு கரெக்டாக போட்டு யம்மியாக சாப்பிடுங்க உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண